హాయ్ ఆల్ నేను టూ డేస్ బ్యాక్ పెట్టే ఎస్ఏ వీడియోకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మోర్ దెన్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ వాచ్ చేశారు అండ్ కామెంట్స్లో కూడా చాలామంది అదర్ పేపర్స్ని కూడా సిమిలర్గా డిస్కస్ చేయమని చెప్పారు సో దానికి కంటిన్యూషన్గా ఇవాళ పేపర్ టూ డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు పేపర్ టూలో హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జాగ్రఫీ అనే త్రీ టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ పేపర్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ సెక్షన్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆల్ ఫైవ్ హ్యావ్ టు బి ఆన్సర్ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ అనేది టెన్ మార్క్స్ అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్లో రాయాలి నో విల్ సీ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అనలైజ్ ద స్టైలిస్టిక్ అండ్ ఐకోనోగ్రాఫిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గంధారా అండ్ మథురా స్కూల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్ ఇది ఒక విధంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్ వాస్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్ బట్ దీంట్లో మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మనం స్టైలిస్టిక్ అండ్ ఐకోనోగ్రాఫిక్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి సెపరేట్గా అడ్రస్ చేయాలి నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇవన్నీ కలిపి రాస్తే మార్కింగ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నా సెపరేట్గా రాస్తే నీకు బెటర్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అనిపించింది నాకు బోత్ డిమాండ్స్ అడ్రస్ అవుతాయి కాబట్టి అండ్ దీనికి నేను ఏమా ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చానో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఇంట్రో అనేది ఫ్యాక్చువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అనమాట ఇంట్రో సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బేసిక్గా గంధారా గంధారా మథురా స్కూల్స్ వర్ అండర్ ద ప్యాట్రోనేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద ఫ్లరీ స్టూడెంట్స్ అండ్ సో పీరియడ్ అని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఇచ్చాను ఇంట్రడక్షన్లో ఇయర్ ఇయర్స్ అంటే ఎప్పుడు అవి ఫ్లరీష్ అయినాయి అని నెక్స్ట్ వాడీలో ఫస్ట్ స్టైలిస్టిక్ డిఫరెన్సెస్ అనేది హెడింగ్ బెటర్ అనమాట స్టైలిస్టిక్ డిఫరెన్సెస్ దీంట్లో నేను ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో డిఫరెన్సెస్ అనేది చూపిద్దాం అనుకున్నా ఫర్ బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఇక్కడ గంధారా అండ్ ఇక్కడ మథురా సో రెండు సపరేట్గా రాసి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చదివిన డేటాలో ఇలా స్టైలిస్టిక్ అండ్ ఐకోనోగ్రాఫిక్ అనే డిఫరెన్సెస్ ఉండవు బట్ ఇక్కడ మనం ఆన్ ద గో మనం డిఫరెన్సెస్ అనేవి రాయాలి సపరేట్ చేసి సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే స్టైలిస్టిక్లో జనరల్ వాటి ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇంటర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బ్రాడ్ లెవెల్ డిఫరెన్సెస్ రాద్దాం అనుకున్నా అండ్ ఐకోనోగ్రాఫిక్ దాంట్లో మైన్యూట్ ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు స్కల్చర్లో ఉన్న మైన్యూట్ ఫీచర్ డిఫరెన్సెస్ అవి అందులో రాద్దాం అనుకున్నా సో ఫస్ట్ స్టైలిస్టిక్లో గంధారాది కొంచెం రాయడం రిలేటివ్లీ ఈజీ బికాస్ గంధారాలో నీకు గ్రీక్ గ్రీక్ అండ్ రోమన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ కానీ దీంట్లో మథురా స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్లో ఇది ఇండియన్ ఇండియన్ ప్యూర్లీ ఇండియన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏమి ఉండవు దీంట్లో అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే గ్రీక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి అనే దానికి రాశాయి అనమాట సెకండ్ పాయింట్ లైక్ గ్రీక్ గ్రీక్ అండ్ రోమన్ సారీ రోమన్లో వైన్ స్క్రోల్ అనేది ఒక స్టైలిస్టిక్ ఫీచర్ అనమాట వైన్ స్క్రోల్ అనేది చెరుక్ వేరింగ్ గార్ల్యాండ్ అని అండ్ దీంట్లోనే గ్రీక్ గాడ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు గంధర ఆటలు లైక్ హెరాకిల్స్ హెరాకిల్స్ని ఒక బోధిసత్వాలాగా చూపిస్తారు గంధర ఆటలు అండ్ ఇట్ వాజ్ అండర్ ద ప్యాట్రోనేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అని రాస్తా అంటే మనకి పాయింట్స్ లేవు కాబట్టి ఇంకా జనరల్ పాయింట్స్ కూడా రాశారు అనమాట అండ్ ప్రైమరీలీ గ్రే గ్రే సాండ్ స్టోన్తో చేస్తారు బట్ ఇక్కడ మధుర స్కూల్కి వచ్చేసరికి నాకు అంత స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ లేవు కొన్ని జనరిక్ పాయింట్సే రాశారు అనమాట దీనికి అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ గంధారాలో ఇది స్పిరిచువల్ స్టేట్లో ఉంటారు బుద్ధ జనరల్గా సో నాకు అన్ని పాయింట్స్ లేవు కానీ జస్ట్ హిందూ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా లోటస్ వెల్ సింబల్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయని రాశాను ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ తోటి అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ప్యాట్రోనైజ్ బై క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ సెన్స్ ఉంటుంది సారీ రెడ్ సెన్స్ అండ్ ఇక్కడ డిలైటెడ్ బుద్ధ సో ఒక బ్రాడ్ లెవెల్లో డిఫరెన్సెస్ రాశాను ఫస్ట్ దాంట్లో అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో సెకండ్ పేజ్లో ఆ హెడ్డింగ్ ఏమైనా పెట్టా అంటే ఇక్కడ ఐకోనోగ్రాఫిక్ డిఫరెన్సెస్ అని పెట్టా సో దీంట్లో కొంచెం మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ లైక్ గంధారాలు అండ్ మథురా
సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది గంధార్వ స్కూల్లో అటెన్షన్ టు మై న్యూ డీటెయిల్స్ లైక్ మజల్స్ ముస్టాష్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వేరే మధురా స్కూల్లో కొంచెం మస్క్యులారిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది బ్రాడ్గా మరి టూ మచ్ మై న్యూ డీటెయిల్స్ కాకుండా ఫుల్ బాడీ మస్క్యులర్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా వీవీ హెయిర్ అలాంటివి అండెకరేటెడ్ హ్యాలో థిక్ డ్రేపరి లాంటివి ఇక్కడ డెకరేటెడ్ హ్యాలో ఇలాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ రాశాను కంక్లూజన్లో ఎలా ఎండ్ చేశాను అంటే దీస్ బూత్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ టెస్టిమోని టు టు రిచ్ ఆర్టిస్టిక్ హెరిటేజ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి జనరల్గా కంక్లూడ్ చేస్తాను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ నైన్టీన్ సెంచరీ ట్రైబల్ మూమెంట్స్ సచ్ ఆస్ సంతాల్ రెబేలియన్ అండ్ ముండా రెబేలియన్ షేప్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ రెసిస్టెన్స్ అగేన్స్ట్ కొలోనియల్ రూల్ సో ఈ క్వశ్చన్లో నేను ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత లేదు నా దగ్గర నైన్టీన్ సెంచరీ ట్రైబల్ మూమెంట్స్ అనేవి గుర్తుకు రాలేదు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి చదివాము కదా బట్ ఇక్కడ నేను ఏమన్న ఏం రాద్దామనుకున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఎనాలిటికల్గా రాద్దామని డిసైడ్ అయ్యాయి ఈ క్వశ్చన్కి అండ్ ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది రాయాల్సిందే తప్పక సో దీనికి ఏమన్నా రాసి ఏం రాశాయంటే ఇంట్రడక్షన్లో జనరిక్గానే కాజెస్ రా అంటే నైన్టీన్ సెంచరీలో వాళ్ళు ట్రైబల్ మూమెంట్స్ అంటున్నారు కాబట్టి జనరిక్గా కాజెస్ ఏముంటాయి నైన్టీన్ సెంచరీ ట్రైబల్ మూమెంట్స్కి అన్నట్టు ఇంట్రడక్షన్ రాశా కాజెస్ ఏంటి మోస్ట్లీ బ్రిటిష్ రూల్ రావడం వల్ల రెవెన్యూ ఎక్స్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఫారెస్ట్కి ఎక్స్పెండ్ అవ్వడం లేకపోతే ఫారెస్ట్ నుంచి ఎలినేట్ చేయడం లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయడం ఇలాంటివి కాజెస్ ఉంటాయి కదా జనరిక్గా అవి రాశా నెక్స్ట్ బాడీలో వాడు క్లియర్గా హౌ ఇట్ షేప్ ఉంటుంది ట్రాజెక్టరీ అన్నట్టు అడిగాడు కాబట్టి కొంచెం అనాలిటికల్గా రాశా అనమాట ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టి బాడీలో హౌ ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ బెంగాల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి బంకిం చంద్ర చటర్జీ ఇలాంటి బెంగాల్ ఇంటెలిజెన్స్కి అదొక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండే ఫర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ బ్రిటిష్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్స్ ఇట్ ఆల్సో డెమాన్స్ట్రేటెడ్ గొరిల్లా టాక్టిక్స్ ట్రైబల్ వార్ఫేర్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈ మూమెంట్స్ అనార్గనైజ్డ్ ఉండడం వల్ల ఫెయిల్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి కొన్ని లెసన్స్ డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫోర్స్ ఉండాలని ఈ రేజ్డ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ అన్నట్టు రాశాను ఒక అనార్గనైజ్డ్ పూర్ వెపన్రీతో ఫైట్ చేయడం కంటే ఒక మైటీ బ్రిటిష్ని ఫైట్ చేయాలంటే మనకు కూడా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉండాలని సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇన్స్పైర్ అయినట్టు రాశాను అనలిటికల్గా అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ ద రిజాల్వ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ బ్రిటిష్ అంటే ఒక ఒప్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయింది వీటి వల్ల అండ్ ఇలానే కొన్ని అనలిటికల్ పాయింట్స్ రాశాయి అనమాట అండ్ బ్రిటిష్కి కూడా ఇట్ వాజ్ అ లెసన్ అంటే ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఏంటి అనేది బ్రిటిష్ కూడా ఒక లెసన్ సో వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ఆర్మీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి అది హెల్ప్ అయింది సో ఇట్ ఇన్ ఎవే ఇట్ ఆల్సో షేప్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి రాశాను బట్ దీనికి ఒక క్విక్గా లిమిటేషన్స్ రాశా అంటే ట్రైబల్ మూమెంట్స్ దో దే షేప్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ దే హ్యావ్ మెనీ లిమిటేషన్స్ అని రాశా సో దాంట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ సెంట్రలైజ్ లీడర్షిప్ లేకపోవడం they are divided on ethnic lines ila jesi conclusion lo uh, the fighting spirit of tribals against odds against them shown that british could be defeated easily annattu oka positive note to end chesa so idi second question now let's move to third question so third question lo two questions lo edokati pick chesukochu నేను ఏ పిక్ చేసుకున్నా ఇక్కడ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం గెయిన్ వైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ డ్యూ టు ద ప్రివెలింగ్ సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇన్ ఇండియా అన్నట్టు అండ్ ఈ క్వశ్చన్ పిక్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ద ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ మార్కెడ్ బై ఆవ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హిందూ పర్షియన్ అండ్ ప్రావిన్షియల్ స్టైల్స్ అన్నట్టు సో ఈ క్వశ్చన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి మనకి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఫీచర్స్ ఆఫ్ హిందూ ఫీచర్స్ ఏంటి పర్షియన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అండ్ ప్రావిన్షియల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది మనకి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి బట్ నా దగ్గర ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కా
సో దీంట్లో సో దీంట్లో మనం త్రీ ఏ చూస్ చేసుకున్నాం త్రీ ఏ త్రీ ఏలో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ఇది కూడా ఫ్యాక్చువల్తో స్టార్ట్ చేశాను బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం అనేవి దాని ఆరిజిన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ బుద్ గౌతమ బుద్ధ అండ్ మహావీర్ వాళ్ళ స్టార్ట్ అయినాయి అని చెప్పి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెంచరీ బీసీ అని ఒక ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మే ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఇచ్చాక నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి హౌ దే గెయిన్ వైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ డ్యూ టు ప్రివేలింగ్ సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అన్నాడు సో ఇది కొంచెం అనలిటికల్గా వేయాలి అండ్ ఇక్కడ ఏం చేశా అంటే ఒక డైమెన్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేశాను సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాడు కాబట్టి సోషల్ ఎకనామిక్ రిలీజియస్ పొలిటికల్ ఉన్నట్టు బ్రాడ్గా డివైడ్ చేసి రాసా సో ఫస్ట్ సోషల్ డైమెన్షన్ రాసా సోషల్ డైమెన్షన్ ఏంటి రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వల్ల ఒక రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది అప్పట్లో దట్ వాజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే సో బట్ ఈ బుద్ధిజం జైనిజం అనేవి మోర్ ఇగాలిటేరియన్ సో వాటికి వైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది దీని ఈ క్యారెక్టర్ వల్ల సెకండ్ సోషల్లోనే ఉమెన్ వర్ గివెన్ మోర్ లిబర్టీ అని చెప్పి దే వర్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు బుద్ధిస్ట్ అండ్ జైన్ సంఘాస్ అని చెప్పి రాస్తాను బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ గెయిన్ పాపులారిటీ అండ్ సెకండ్ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ సో ఎకనామిక్లో ఏం చేశానంటే ఆ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెంచరీ బీసీ వచ్చేసరికి మర్చెంట్ క్లాస్ అనేది ఒకటి రైజ్ అయ్యిందని చెప్పి రాసి ఆ మర్చెంట్ క్లాస్ న్యూ మర్చెంట్ క్లాస్ వాళ్ళు బుద్ధిజం అండ్ జైనిజంకి ఫండింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఆ మాంక్స్కి కానీ ఆ సంఘాస్కి ఫండింగ్ చేయడం వల్ల అవి త్రైవ్ అయినాయి ఆ టైం అండ్ ఆల్సో అప్పటికే ఉన్న వేదిక రిలీజియన్లో కొన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ రిచువల్స్ అనేవి రావడం జరిగింది సో ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ రిచువల్స్ అనేవి పూర్ మ్యా పూర్ పీపుల్ని ఏలియనేట్ చేశాయి ఫ్రమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ సో దీనివల్ల బుద్ధిజం అండ్ జైనిజంకి వైడర్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజియస్ రీజన్స్ రిలీజియస్ రీజన్స్ రిలీజియస్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ అన్లైక్ ద వేదిక్ హిందూ రిలీజన్ ఈ న్యూ రిలీజియన్స్కి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు సో ఇట్ వాజ్ మోర్ యాక్సెసబుల్ టు కామన్ మ్యాన్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇవి స్పిరిచువల్ ఈక్వాలిటీ అనేవి కొంచెం ప్రమోట్ చేస్తాయి వితౌట్ ఎనీ హైరార్కి సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ దే గెయిన్ మోర్ ప్రామినెన్స్ ఫైనల్గా పొలిటికల్ సో ఇక్కడ పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏంటి పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏంటంటే అప్పట్లో మౌరియన్స్ మౌరియన్స్లో మెయిన్గా అశోక ఈ రూలర్స్ యొక్క సపోర్ట్ ప్యాటర్నేజ్ ఉండేది వీళ్ళకి అండ్ ఈవెన్ అశోక ప్యాటర్నేజ్ ఫర్ బుద్ధిజం అండ్ చంద్రగుప్త మౌర్య చంద్రగుప్త మౌర్య ప్యాటర్నేజ్ ఇది బుద్ధిజం ఫర్ జైనిజం సో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఈ సోషల్ ప్రివేలింగ్ సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఈ జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం హ్యావ్ గెయిన్ వైడర్ యాక్సెప్టెన్స్ అని రాశాను అండ్ ఇది రాసినాక ఒక షార్ట్గా ఏం రాశానంటే హవెవర్ ఓవర్ టైమ్ దీస్ టూ రిలీజియన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో డీజనరేటెడ్ అని చెప్పి ద యాక్సెప్టెడ్ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ కానీ రిచువల్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ రిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఫస్ట్ వాళ్ళు దేనికైతే ఎగించినారో అవి కూడా వీళ్ళు దాంట్లో రావడం ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అవి కూడా కొంచెం డిక్లైన్ అయ్యాయి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి రాశాను అండ్ కంక్లూజన్లో కొంచెం ఈ టూ రిలీజన్స్కి పాజిటివ్గా నోట్లో కంక్లూడ్ చేద్దామని దీస్ టూ రిలీజన్స్ ఆర్ హ్యావ్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇగాలిటేరియన్ సొసైటీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఇండియన్ ఈతోస్ హ్యావ్ స్ప్రెడ్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అన్నట్టు పాజిటివ్ ఎండ్లో కంక్లూడ్ చేశాను ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి ద నేచర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్ అండ్ ద కొలోనియల్ పాలసీస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆల్టర్డ్ ఆఫ్ ద ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివర్ట్ సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను నేను ఫోర్ ఏ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇది కూడా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ సో దీనికి నాకు త్రీ పేజ్ కంటెంట్ లేదనిపించింది అండ్ ఫ్యాక్చువల్ కూడా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది పర్సన్స్ కన్సర్న్స్ అంటే నీకు పర్సన్స్ మూమెంట్స్ తెలియాలి అండ్ బర్త్ అలీ సత్యాగ్రహీలో కూడా నీకు డీటెయిల్స్ కొన్ని తెలియాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను నేను 
సో దీనికి ఏం రాసా అంటే ఇంట్రడక్షన్ లో హౌ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివర్ట్ వాజ్ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియాస్ హిస్టరీ అని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అనమాట దీనికి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే హౌ ఇట్ హాస్ లెట్ టు సిగ్నిఫికెంట్ ఆల్టరేషన్స్ అని చెప్పి డీటెయిల్ గా ఇందాక లాగా డైమెన్షన్స్ రాసారు అంటే వేరియస్ డొమైన్స్ లో ఇలా చేంజెస్ వచ్చాయి సో ఫస్ట్ పొలిటికల్ సో పొలిటికల్ డైమెన్షన్ లో ఏమైంది కంపెనీ రూల్ వాజ్ రిప్లేస్డ్ బై క్రౌన్ క్రౌన్ రూల్ సో దాట్ వాజ్ మేజర్ చేంజ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివర్ క్వీన్ విక్టోరియా బికేమ్ ద ఎంప్రెస్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ బికేమ్ వైస్ రాయ్ ఇవి పొలిటికల్ పొలిటికల్ చేంజెస్ తర్వాత ప్రిన్సి స్టేట్స్ సో ప్రిన్సి స్టేట్స్ ప్రిన్సి స్టేట్స్కి ఏంటంటే బ్రిటిష్ గ్యారంటీ ఇచ్చారు అనమాట నో మోర్ ఎక్విజిషన్స్ అని చెప్పి అండ్ హవ్ ఎవర్ దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్యారమౌంట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ సో ఈ కండిషన్ మీద వాళ్ళకి ఒక సోవర్నిటీ అనేది ఇంటర్నల్ సోవర్నిటీ అనేది ఇచ్చారు ప్రిన్సి స్టేట్స్కి బికాస్ దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ ద రివర్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మిలిటరీ మిలిటరీ ఏరియాలో Uh, the policy of divide and rule divide and rule has started after the 1857 revolt and the uh, british felt that if there is a united fight then uh, british cannot withstand indian forces and koni marshal race on marshal divide sir ani brief kara marshal and non marshal and next socio religious area lo em endante బ్రిటిష్ అప్పటి వరకు చేస్తున్న మోడర్నైజేషన్స్ అనేవి ఇంకా ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివర్ట్ బికాస్ మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రిజల్ట్ వాజ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ రిలీజియస్ డొమైన్ సో మోడర్నైజేషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది బ్రిటిష్ మోడర్నైజేషన్ ఎఫర్ట్స్ నెక్స్ట్ పాలసీ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ సో ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే ఒక స్టీరియో టైప్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇండియన్స్ లాయల్గా ఉండరు అండ్ ప్యాట్రియాక్ బార్బేరిక్ అని చెప్పి ఆఫ్టర్ దిస్ రివర్ట్ అండ్ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్లో ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో బ్రిటిష్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు బిల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రైల్వేస్ టెలిగ్రాఫ్ పోస్టల్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసి ఎందుకంటే టు పోర్ట్స్ కానీ టు ఎక్స్పైట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిసోర్సెస్ సో ఆ పాలసీ కూడా స్టార్ట్ అయింది సో ఇలా డైమెన్షన్స్ రాసి కంక్లూజన్లో ఈ ఇలాంటి ఒక ఈ ఎయిటీ సిక్స్ సెవెన్ అనేది ఒక వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అని చెప్పి ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ ఎవే ఇట్ హ్యాస్ లెట్ టు ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఇలాంటి పాలసీస్ అగేన్స్ట్గా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఎమర్జ్ అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అండ్ ఇట్ లెట్ టు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ కంక్లూజన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ కదా దీంట్లో నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నా నాకు యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లస్ బీఎస్ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల నాకు సెకండ్ ఈజీ అనిపించింది గాంధీ అండ్ అంబేద్కర్ డిఫరెన్సెస్ ఆన్ సోషల్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అండ్ పూనా బ్యాక్ టు ఫ్రెండ్ థర్టీ టూ షోల్డర్ సో ఇది ఎక్కువ డిస్ ఇక్కడ ఎక్కువ నాకు ఆప్షన్స్ కూడా కనిపించలేదు డైరెక్ట్ ఇది చూడంగానే ఇది ఫెమిలియర్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి ఇది చూస్ చేసుకున్నా సో దీంట్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇది ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మెయిన్ డిమాండ్ సో దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్లో గాంధీ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అని అంబేద్కర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని చెప్పి ఈ రెండు పెట్టి స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్లో ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయాక డిఫరెన్సెస్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా సో ఇనిషియల్గా క్యాస్ట్ సిస్టమ్లో డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని పెట్టి క్యాస్ట్ సిస్టమ్లో ఫర్ గాంధీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ 
but whereas from birth it is division of laborers and jeppi caste system wala difference is ideas difference rasa tarvata state state gandhi favored a stateless ramrajya kan ambedkar matram oka modern state which could which could implement socialistic objectives anedi ambedkar ideology so ikkada differences entante stateless and state led next uh, local governance or panchayat raj system panchayat raj system gandhi entante self reliant village republics anedi gandhi aim gram swaraj but ambedkar ki entante villages uh, oka quote untadi dens of ignorance where caste is deeply entrenched so caste system anedi villages lo ekku untundi kabatti ambedkar is against giving lot of powers to villages so idu oka difference and even approach la kuda gandhi approach was more of spiritual and religious approach spiritual to deal with social problems like caste system untouchability spiritual solution is sir gandhi whereas ambedkar legal political solution is sir legal political solution and freedom struggle approach kuda for gandhi it is satyagraha non cooperation Whereas Ambedkar always prefers constitutional means. So, this is a difference. The differences are as if conclusion, ah, conclusion. So, in terms of our Pune factor, we address it. So, first Pune factor in India, we did Assam matter. Pune factor. In terms of the back, brief background, in terms of 1932 communal award, we did British is there. As per that. Dalits will be treated as separate electorate. It will be separate, uh, uh, separate political representation and separate political voting and separate on that. So Ambedkar was in favor of this. So, even Ambedkar, Simon Commission, he requested just that amount. Must separate electorate. Kavali Dalits should be treated as separate community, not as an integral part of Hinduism. Only. Gandhi intended he was against this. For him. Dalits form an integral part of Hinduism. Anti-Chaturthi caste system. Only the Hindus problem. And Jeppi Gandhi, Gandhi is against it. How Pune Pact showed way under the Chupin Chal. Pune Pact to enter the midway laga. Instead of separate electorate, common electorate, but with reserved reserved seats. And the final conclusion conclusion was there. And then the Pune Pact entered. So it was an amendment to the Communal Award 1932 Award. So. This has showed the way and Jupin Janu. And conclusion, lo, despite ideological differences, both both had a vision of egalitarian India, which was aimed at empowerment of underprivileged sections. I mean, first note to conclusion. So, in the first section.